பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு மீடியா நண்பர்கள் மேடையில் இருக்க சிறப்பாக இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த படம் இந்த படம் நகர யோகிபாவும் ரூம் மெட்டு அப்பயே பேசணும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஏமா படம் இருந்தால் அப்போ ஒரு கேரக்டர் உருவாக்கணும் எப்படி இருக்கவங்க இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் அவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது அதுக்கெல்லாம் தண்டனை கொடுக்க ஒரே கேரக்டர் யாரும் எம்மா தான் கொடுக்கணும் கோர்ட்டு கொடுக்குதோ இல்லை இல்லை எம்மை கொடுக்கலாம் அதை விட ஃபன்னாக கொடுத்துருக்கோம் எங்களுக்கு எம்மோ லோகத்தை யாரும் பார்த்ததே கிடையாது இது முத முதல்ல எம்மனுக்கு அப்பா எம்ம பையன் எம்ம இப்படி எல்லாம் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் அதில் கரண்ட் அரசியல் நம்ம பார்க்குறது தமிழ்நாட்டு அரசியல் மட்டும் தான் பார்க்குறோம் அது எம்மோ லோகத்தோட அடாப்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் ஃபன்னியாக இதுதான் அப்புறம் இந்த புடி சார் இந்த சார் நான் அந்த கதையை பண்ணிட்டு ரங்கநாத் சார் நான் இப்போ இன்னும் பத்து வருஷமாக தெரியும் அவர் வேறு புடி சார் சொல்லுவார்னா அவர்கிட்ட போய் கதை சொன்னேன் வேறு யார் சொல்லுங்கள் சார்னு அவர் உடனே நானே பண்ணுறேன்ட்டார் ஆனால் இவ் அவர் கிடச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இந்த படம் பெரிய பட்ஜெட்டு செட்டு கிட்டுன்னு போட்டப்ப படம் தெரி சினிமா பற்றி தெரிஞ்ச ஆளுக்கு தான் தெரியும் அவர் கன்னியாகுமரியில் ஒரு தேட்டரில் ஒரு வசூல் இங்கே உட்காந்து சொல்லுவார் அதனால் சினிமா நேசிகர்களால் தான் இந்த படத்தை பண்ண முடியும் அதனால் அவர் பண்ணது இந்த படத்துக்கு ஒரு முக்கியம் அப்புறம் இந்த படத்து கேமராமேன் மகேஷ் முத்துசாமி சார் அவர் ரொம்ப பாஸ்ட் ஒர்க்கர் நான் ரொம்ப டைட் பண்ணேன் இந்த படத்தை ஏன்னா எப்பயுமே புடிசருக்கு நம்ம சொல்கிறத நான் காப்பாற்றி ஆகணும் அந்த படமும் நாற்பத்தி மூணு நாள் முடிச்சு கொடுத்தேன் கண்ணீராசி இது நான் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் பண்ண ஸோ கொடுத்தேன் அவர்கிட்ட அதுக்குள்ளே முடிக்கணும்னு அவ்வளோ கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம நம்மளுக்கு மீறி போயிடக்கூடாது படம் அதனால் அந்த சொல்கிறதுக்காக ஒரு பாஸ்ட் ஒர்க் பண்ணி நல்லா வந்திருக்கு அப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர் இந்த படத்தை உருவாக்கணும்னா ஆர்ட் டேரக்டர் தான் முக்கியம்னு ஃபஸ்ட்டு நான் என் சைடில் சொல்லாமன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் அவர் புடிசேர் சொன்னார் என் தம்பி இருக்கான்னு அது ரொம்ப சௌரியம் ஏன்னா நம்ம சைடில் அவர் ஆர்ட் டேட் சொல்லி செட்டு இழுத்து அது பிரச்சனை ஆகி எதோ டைரக்டர் இழுத்து அதெல்லாம் அவர் என் தம்பி இருக்கிறாரு அவர் பாலச்சந்திரன் எனக்கு பழக்கம் இல்லை செல்வம் சார் எனக்கு ரொம்ப பத்து வருஷமாக ராமேஸ்வரம் பண்ண செல்வம் சார் தெரியும் இல்லை செல்வம் சார் தம்பி நோனே எனக்கு ரொம்ப சௌரியம் போச்சு அதனால் அந்த பக்கத்தை நான் இதில் செட்டு நான் நினச்சதோட சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தாரு அப்புறம் எடிட்ரு என் தம்பி அவன் அவன் அஸ்டண்டாக இருக்கல டவுசர் போட்ட காலத்துலேருந்து தெரியும் அவன் ராட்சசம் பண்ணி நான் தான் அவனுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குன்னு நினச்சேன் அது கன்னிராசியில் அது புடிசுற ஃப்ரெண்டுனால வேறு எடிட்டு போயிட்டேன் என் படம் அவன் தான் நான் வேறு எடிட்டர்னா அவன் என் தம்பி நான் எடிட்டர் பற்றி எனக்கு தேவையே கிடையாது அவன்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் அதை அவன் படம் மாட்டோம் பண்ணிகிட்ருக்கான் அதனால் எனக்கு அதை பற்றி இல்லை அப்புறம் பாடல்கள் யுகபாரதி என்ன யுகபாரதி என்ன என்னை பார்க்குறவங்க அண்ணன் நல்லா இருக்கான்னு தான் கேட்பாங்க அவர் என்ன சொல்கிறா இல்லையோ என்னை கேட்குறதா நிறைய பேர் யுகபாரதி தம்பி தான் நினச்சிவாங்க ஏன்னா அங்கேயே இருந்து அங்கேயே சாப்பிட்டு அங்கேயே வளர்ந்த நாங்கள் அதனால் இது பாட்டை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் மியூசிக் டேட்ரு யாராக இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அவங்க கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யார் கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா பாட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்துருவேன் அவர் எனக்கு எழுதி பாட்டு நல்லா வாங்கி கொடுத்துருவாரு அதனால் அதை பற்றி எனக்கு அவர்கிட்ட இல்லை அவர் பற்றி ரொம்ப பேச வேண்டியது இல்லை அவர் எங்கள் அண்ணன் ஆட்டம் அவர் என்றைக்கு இருந்தாலும் அவர் என்ன அவர் அவர் வேண்டாம்னாலும் முத்துவோட தம்பி அண்ணன் தான் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அதை பற்றி தான் அப்புறம் மியூசிக் டேட்ரு ஜஸ்டின் பிரபாகர் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் முக்கியம் ஏன்னா நம்ம ஓல்டு மியூசிக் பண்ணுற ரொம்ப இது வேணும் அதுக்கப்புறம் ஜஸ்டின் ஆல்ரெடி ஃப்ரண்ட் ரோல் மூலம் பழக்கம் அப்புறம் ஜஸ்டின்கிட்ட ஒப்படைச்சோம் ஜஸ்டின் ரொம்ப முந்தாம் வரைக்கும் ஒரு ட்யூன் கம்ப கம்பன் நைட்டு பக்கம் உட்காந்து அப்புறம் லிரிக் கரெக்ஷன் சொன்னேன் உடனே உட்காந்து வேலை பார்த்தாப்புல இந்த படத்துக்கு பெரிய மியூசிக் சாங் நீ கேட்டிருப்பீங்க ரொம்ப ஜஸ்டின்க்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் காஸ்டியூம் ஒரு முருகண்ணன் இந்த படத்துக்கு காஸ்டியூம் முக்கியம் செட்டு எப்படி முக்கியமோ அதுக்கடுத்து காஸ்டியூம் முக்கியம் இந்த படத்துக்கு யார் பண்ணால் அப்புறம் நம்ம நம்ம காஸ்டியூம் டிசைன்லாம் வச்சு அதை இழுத்து விட்டுருவாங்க பட்ஜெட் அது எனக்கு பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை அப்புறம் நம்ம கொடுக்குற பட்ஜெட்டுக்குள்ளே வராது அப்படின்னா நம்மளுக்கு காஸ்டியூம் பழைய பழைய இன்றைக்கி தான் நம்ம காஸ்டியூம் டிசைனாக பழைய படத்துக்கு நம்ம பண்ணுற காஸ்டியூம் டிசைன் அப்புறம் முருகனை வந்தார் அவர்கிட்ட நம்பி ஒப்படைச்சா அவரும் சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தார் எனக்கு அப்புறம் மேக்கப் பாபண்ணேன் இந்த படத்துக்கு காஸ்டியூம் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே போல் மேக்கப் முக்கியம் அவர் மேக்கப் சைடில் அவர் அவ்வளோ கார்டு ஒர்க் பண்ணி எனக்கு அவர் டீம் ஒர்க் ரொம்ப பண்ணி கொடுத்தோம் அப்புறம் விஜய் மாஸ்டர் எனக்கு கன்னிராசிலே அவங்க பண்ணாங்க நான் ஏன்னா அந்த படத்துக்கு நான் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு படம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது பட்ஜெட் வைஸா இல்லாமல் ரொம்ப அடுத்த படம் பண்ணால் வேறு யாரும் மாற்றி யோசிக்கல அவங்கள்ட்ட ஒப்படைச்சேன் ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்படுற ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களுக்கு அடுத்தது நம்ம கண்டிப்பாக வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அதனால் விஜய் மாஸ்டர் கொடுத்தேன் அது நல்ல ஃபுல் சாங் அவங்க பண்ணுறேன் அப்போ அதே போல் ஸ்டென்ட்டு ஃபயர்
அரவிந்த் நவீன் போஸ்வான் கார்த்தி விமல் பிரகாஷ் எல்லாம் அஸ்டன் டேரக்டருக்கு நான் திருப்பி ஒரு நன்றி இந்த மாதிரி எல்லாம் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் சண்முகன் எனக்கு இந்த படம் செட்டு நானே கொஞ்சம் இது வந்துட்டு ஜர்க்க நம்ம ஒர்க் பண்ணல செட்டு பீரியடு படம் ஒர்க் பண்ணி இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஆள் இது பலமான ஆள் வந்து சண்முகனை கூப்பிட்டேன் அடங்காத டேரக்டு அந்த எந்த ஈகோ இல்லாமல் எனக்காக வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு அவருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் விரும்பாண்டி அங்கே விரும்பாண்டி வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு எனக்கு அவங்களுக்கு நன்றி அப்புறம் பிரபு வந்து அஸ்டன் டேரக்டர் அசிஸ்டன்ட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணல பிர பிரபுக்கும் நன்றி எல்லாரும் பாக்கி என்ன இந்த இடத்துக்கு அமைச்சுனேன் எங்கள் வீட்டுக்கும் பெற்றோருக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி வந்திருக்க மீடியா நண்பர்களுக்கு இந்த படம் உங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு கூட கரண்ட் அரசியல் பண்ணியிருக்கோம் அதை காமெடி யோகி பாபு பற்றி சொல்லணும் யோகி பாபு இந்த படத்தை அவர் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அடுத்த பாட்டு ஏன்னா அவரை பற்றி அவரை பற்றி என்னை பற்றி பேசுகிறோம் நான் அவரை பற்றி பேசுகிறது ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் நாங்கள் ஒன்றா இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒன்றா இருக்கோம் நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கி நானும் பாபு போய் முந்நூறுரூவா வாங்கிட்டு வருவாப்புல இந்த இதை நடிச்சுட்டு அதை வச்சு நாங்கள் வந்து அவர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் எப்படி ஒரு அப்பா அம்மா வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் போல் ஒலைய வச்சுட்டு உட்காந்து உட்காந்துருப்போம் அவர் இந்த முந்நூறுவா எடுத்துருந்தா நாங்கள் சமைச்சிருக்கோம் அப்படி கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு இந்த படத்தை பண்ணுற அளவுக்கு அவர் வளர்ந்துருக்க நினச்சி நான் எப்போ இருப்பேன் எப்பயும் அவர் பெரிய இன்னும் மேல் மேலே அவர் வெட்டி அடைவார் ஏன்னா இன்னும் தண்ணியில் அறியல இன்னைக்கு அன்னைக்கு பார்த்த யோகி பாபா எனக்கு தெரியாது பாபா தான் தெரியும் இன்னைக்கும் அதே பாபா இருந்துகிட்டு இருக்காப்புல எல்லாருக்கும் யோகி பாபா தெரியும் எனக்கு யோகி நடிக்கிற மாதிரி யோகி பாபா தெரியுதுனால இன்னைக்கு அந்த பாபு அப்படியே தான் இருக்காப்புல அப்போ அதில் நடித்த ஷாம் ஷாம் ஒரு லவ் ஃபேராக பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ மெயின் கேட்டு அவங்களுக்கு ஜோடியாக ஜன்னி ஏர் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் மொட்டராஞ்சனை பற்றி சொல்லணும் இவர் சிவனாக பண்ணியிருக்காப்புல அவரை தமிழ் பேச வைக்கிறதுக்குள்ள பெரிய பிரச்சனை ஆகிட்டு நான் சிவன் வேற யாரும் போயிடுவாங்க சொல்லல பாபு தான் இல்லை சிவன் அவர் இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்குன்னு அப்புறம் நடித்தவரும் இப்போ பார்க்குறாம தெரியும் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்காருன்னு அவர் டப்பிங் பேசிட்டு சொல்ல எப்போ நான் இப்போ தான் பா தமிழே பேசுகிறேன் என்ன மெட்ராஸ் என்னை எடுத்துட்டு அப்பா தமிழை வச்சுருந்தார் அவ்வளோ கஷ்டம் அதே போல் ராதாரவி அண்ணன் ராதாரவி அண்ணன் இல்லை இங்கே இல்லை ஏன்னா அவர் இந்த பொ இந்த கேரக்டர் அவர் தவிர யாரும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவர் பொலிட்டிக்கல் எல்லாம் அவர் எது பேசினாலும் பொலிட்டிக்கல் இருக்கும் இதில் பொலிட்டிக்கலே நல்லா பேசியிருக்காரு ஒரு அப்பா ஏமன் இது வரைக்கும் ஏமன் அது போல் இந்த இப்போ ஒரு அப்பா அரசியல் வாரசில் ஒரு அப்பா இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அது கரெக்டாக பண்ணியிருக்காப்புல ராதாரவி எனக்கு நன்றி அது மாதிரி ரேகா மேடம் முத படத்துலேயே அவங்க நான் கேட்டேன் கொஞ்சம் அவங்க பேமெண்ட் பிரச்சனை சொன்னாங்க அதில் நடிக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அதான் உண்மை அப்புறம் என்ன டேட்டா இல்லை அந்த படம் பட்ஜெட் போடுறாங்க நான் எவ்வளோ போராடினேன் பேமெண்ட் அதை நாங்கள் எப்படி நாங்கள் என்ன ஏதோ ஒரு தரகாட்டம் பேசினாங்க அப்புறம் சரி தூக்கி போட்டேன் சரி ஓகே வேண்டாம் கிடையாது <laughs> 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 வாய்ப்பூச்சிருக்கேன் <laughs> 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 அப்புறம் அந்த டிசைன் சொல்ல மறந்துட்டேன் டிசைன் ஜோசப் ஜாக்சன் அவன் முத படமாக அவனும் என் ஃப்ரெண்டு தான் இந்த படத்தை எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு லுக்லேருந்து எல்லாருமே போஸ்டர் சூப்பராக காரணம் ஜோசப் ஜாக்சன் அதில் நான் சில பேர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருவேன் இவன்ட்ட அவன்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் அவன் போஸ்டர் நான் மேக்ஸிமம் பண்ணிவிட்டு அனுப்புவான் அதில் கரெக்ஷன் சொல்லுவேன் பாக்கி எல்லாம் அவனுக்கு என்னோட எனக்கு எல்லாரும் எப்பயுமே நான் நல்லா இருக்குன்னு உங்களை கூட வச்சுக்கிட்டனால எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது என் பாட்டாக இருக்கட்டும் டிசைனாக இருக்கட்டும் மியூசிக்காக இருக்கட்டும் எடிட்டராக இருக்கட்டும் எல்லாமே நான் நல்லா இருக்கணும் முத்து நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிற ஆள் பக்கத்தில் கூட பாசிட்டிவாக இருக்கேன் அதில் பாபு எல்லாருமே எனக்கு பாசிட்டிவான ஆள் அதான் பாக்கி அப்புறம் சாம் ஜன்னியர் அப்புறம் ராஜா இவர் ராதாரவி என்ன அப்புறம் ரேகா மேடம் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் இவர் ஷா ஒரு அஞ்சு மந்திரிகள் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் யாரும் செயற்குழு பொதுக்குழுன்னு பார்த்தல செயற்குழு பொதுக்குழுலாம் வச்சுருக்கோம் இதில் க மாஸ்டர் கணேஷு அவன் பண்ணியிருக்காப்புல அப்புறம் கூட முருகானந்தம் அப்புறம் மனோபால் அண்ணன் கும்கி அஸ்வின் இப்படியெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க வேற மேகனா நாயுடு ஒரே ஒரு சாங் மட்டும் பண்ணுறாங்க 
அப்புறம் இந்த படத்தில் சித்ரகுப்தா இந்த படத்தில் எமனுக்கு அடுத்து லீடான கேரக்டர் எப்பயுமே ஒரு கதையில் வில்ல ஹீரோ எந்த அளவுக்கு இருக்கா போல ஒரு அது அகேன்ஸாக வில்ல இருக்கணும் அது போல் பதவிக்காக பிரச்சனை இவருக்கு பதவி படிச்சுட்டு கொண்டு வந்துடுவார் அந்த பதவியோடைய சித்திரகுப்தா என்ன வழி செய்கிறாங்க அதுதான் இந்த படத்தோட பிள்ளையே அது முக்கியமாக பெரிய கேரக்டர் நான் ரமேஷ்லக்க போகிறப்ப யோசிச்சேன் இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் பண்ணுவாருன்னு அந்த படத்தை ஒப்படைச்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காப்புல ரமேஷ்லுக்கு இது பெரிய படம் அதுக்குள்ளே நான் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப நன்றி எங்கள் அழைப்பு ஆமாம் சௌரி முத்து பாக்கியராஜ் ரெண்டு பேரும் பண்ணியிருக்கானோ விஸ்வாசத்துக்கு அடுத்து இதில் டைலாக் கனெக்ஷன் கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் அவனாலும் பேமெண்ட் பிரச்சனை தான் நாங்கள் பெரிய பண்ண எழுதுறோம் பெரிய பரம் பழுதுறான் நானுவேன் அவனுக்கு பேமெண்ட் சரி அவனுக்கு பேமெண்ட் கொடுத்து நம்ம கொடுக்க முடியாது சரி நடிக்க வச்சாலும் அதில் டைலாக் போட்டோம் ரெண்டு பேரும் நடிக்க வச்சுட்டேன் அப்போ ஸ்பாட்டில் டைலாக் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணாலும் நல்லா போட்டாங்க சில ஃபங்க்ஷன்லாம் நல்லா பாட்டாங்க ஆண்டனி பா பாக்கியராஜ் அந்த சவரி முத்துக்கு ரொம்ப நன்றி எங்கள் அழைப்பு ஏற்று வந்த எல்லாருக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கு இந்த படத்தை பாருங்கள் படம் நல்லா நல்லா வந்திருக்கு அது நீங்கள் தான் பார்த்து சொல்லணும் பாக்கி எல்லாம் யோகி பாபு டீமு பாக்கி எல்லாம் அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி ஓகே ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்